Goedemorgen iedereen. Hier zijn we weer. Ja, ja. Dag 2 van de molentrip ja. in Nederland. Lekker uh, gaan zagen nu. Nu gaan we lekker gaan zagen. We hebben de afspraak bij mezelf molen, dan mogen we gaan zagen. Ja. En we moeten straks toch helemaal opstarten, zo te zien ligt hij nog stil. Alright. Dat de deur open staan. Dus uh, we gaan mogen werken ja. met de molen. Onder toezicht van uh, Bob Fink. Bob Fink. Oké, okay. nieuwe dag. Veel kijkplezier. Tot ze bit. En tot ze bit. Eerlijk zeggen, ik was erg onder de indruk. Normaal is olieslaan mijn favoriete bezigheid op een molen, maar dit is gewoon wauw. Het op en neer bewegen van de zagramen en zien hoe de molen zonder moeite een boomstam kan doorzagen, echt prachtig. Wat ook heel interessant is om te zien in een houtzaagmolen, is hoe de horizontaal draaiende beweging van de wieken wordt omgezet naar een verticaal op- en neergaande beweging voor het aandrijven van de zagen. Echt straf dat eind 16e eeuw in Nederland het principe van een krukas met een windmolen werd gecombineerd en zo een eerste houtzaagmolen werd uitgevonden. En nu gaan we in de hel. Ze noemen dat hier de hel. En dat is eigenlijk het onderste gedeelte van de molen. Dus we gaan eens gaan kijken. Toedeloe. Allee. Ciao. Klaar om naar de hel te gaan? Helemaal. En uh, nu naar de volgende molen. De bonte hen. De bonte hen. Een oliemolen. Een oliemolen. Doe. Ja. 
Oké, okay, het olie slaan is voor ons natuurlijk bekend. Maar het is toch altijd interessant om te kijken hoe het in een andere molen is georganiseerd. Het proces is wel hetzelfde. Het lijnzaad wordt gebroken onder de draaiende molenstenen en daarna verwarmd op de vuister. Wanneer het meel de juiste temperatuur heeft, wordt alles in zakken gedaan en klaargemaakt voor de persbank. Daar wordt met behulp van een slaggei, dat door de molen is aangedreven, olie uit het meel geperst. Bij ons gaat de rook van het fornuis via een schouw naar buiten. Hier hebben ze geen schouw en komt alle rook gewoon in de molen terecht. Nu, zo'n rookeffect geeft wel mooie beelden, moet ik zeggen. in de vlechten dus de schering van. En als je daarmee klaar bent, dan haal je de hele spul eruit. Dan ga je er dus met een stuk op zeven draden doorheen vlechten. En dat vlecht je dan zo er doorheen. En daarna dan ga je hem in leer zetten. Na je dat helemaal op elkaar, maak je er een handvat aan en hier een handvat aan. En dan is je uiteindelijk klaar. Er zit ongeveer 40 uur werk in. We hebben uh, even een lunchpauze gehouden. Oké, okay, kom erbij. Ja. En nu zijn we op weg naar de kat. In het jonge schaap eerst. Ah, oké. Okay. Eerst jonge schaap. Ja, jonge schaap. Dus dat is Hoogst, nog, nog een houtzaagmolen. Oké, okay, op naar de volgende. Next.